ചാപ്റ്റർ ടു തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ടു കൺവേ ദി സെയിം മീനിങ് ടു ഓൾ പീപ്പിൾ ദ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ഹാവ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് യൂണിഫോമിറ്റി അക്കൗണ്ടൻസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് സെർട്ടൻ റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് These procedures are generally referred to as generally accepted accounting principles, GAAP. Accounting is the word of the word. In the world, the word of the word is the word of the word. That is why the word of the word is the word of the word. The word of the word is the word of the word. The word of the word is the word of the word. The word of the word is the word of the word. The word of the word is the word of the word. The word of the word is the word of the word. The word of the word is the word of the word. The first one is accounting assumptions or concepts. You can see the focus area in the focus area. The accounting assumptions or concepts is the concept of business entity concept. This concept is the concept of business. unit has a separate entity apart from its owners owing to this concept that we are treating the capital brought in by the businessman as a liability this concept also implies that all the activities of the businessman cannot be considered as the activities of business ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി സ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനവും ബിസിനസ്സും വ്യാപാരിയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ രണ്ടും രണ്ടായി കാണണം എന്നതാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം വ്യാപാരിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളായി കാണരുത് വ്യാപാരിയും വ്യാപാര സ്ഥാപനവും രണ്ടും രണ്ടായി കാണണം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പണത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന സങ്കല്പം മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷ്വേഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി വാല്യൂ ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് As such, those transactions which cannot be expressed in monetary terms will not be accounted. Panathindya mooliyathile Thittapidutthuan patyunna Vyabare idabadugalai maathrame Kanakku bustangalil dhegapidutthuan Patyugayu ullu enna sangalpam aana e sangalpam. Next concept aana going concern concept. According to this concept, it is assumed that the business will last for a long time. Bhaviyil vyabaram thudarun naadatthi kundu pogunna sthabanam enna sangalpam aana idu. Dharalam varshangalolam prasthudha vyabaram thudarun naadatthi kundu pogunna dhu aananna ullla sangalpam aana going concern concept. Adha aidu business thudarche aai. നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് പ്രകാരമാണ് അവർ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് വ്യാപാര കാലയളവ് എന്ന സങ്കല്പം ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർവൽ ഫോർ വിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ അസർട്ടൈൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് Profit and Loss Account and Balance Sheet is prepared at the end of the accounting period. Usually it is one year starting from April 1st and ends at 31st March every year. Accounting period concept in the Varanyan One is the first thing to do with the accounting period. One is the first thing to do with the accounting period. One is the first thing to do with the accounting period. That is the first thing to do with the accounting period. One is the first thing to do with the accounting period. The first thing to do with the accounting period is the first thing to do with the accounting period. That is why ഏതൊരു ബിസിനസ് ആയാലും അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് വൺ ഇയറിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വൺ ഇയറിൻ്റെ ആയിരിക്കും അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെ
നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡ്യുവൽ ആക്സ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇരട്ട ഭാവം എന്ന തത്വം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് എവരി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് എ ഡ്യുവൽ എഫക്ട് ഓർ ടു ആസ്പെക്ട്സ് that is receiving aspect and giving aspect moreover when we record the transaction in the books of account both the receiving aspect and giving aspects are give equal importance adayide ee tattva prakaram edu vyabhara kaimaatrathinum edoru transactionsinum rendu ghadagangal undu onnu receiving aspectum businessine labikkunna karyavum അനദർ വൺ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ബിസിനസ് നൽകുന്ന കാര്യവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബിസിനസ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് ഗുഡ്സും അതായത് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഗുഡ്സും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആസ്പെക്ട് ക്യാഷുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എവരി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് എ ഡുവൽ എഫക്റ്റ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്